በስመ አቡ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን እንዴት አመሻችሁ በመልካም ያሰበን በፊቱ ያቆመን እንደ ቸርነቱ ይሄን ጊዜና ሰዓት ለጥቅም ይሰጠን የአባቶቻችን አምላክ አምላካችን የጌታችንና የመላእክታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት አባታችን ልዑል እግዚአብሔር በጌታችንና በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን በሚረዳን ደሞን በሚረዳን አምላካችን ጸጋና ምህረት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 14 እና ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ቁጥር 35 ባለው የመጽሐፍ ክፍል አብረን እንሆናለን የቃሉ ባለቤት በነገር ሁሉ ልባችንን ያሳርፍ በእግሚ ረዳን በእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ይህንን የመጽሐፍ ክፍል መነሻ አድርገን እንካፈላለን ጌታ በነገር ሁሉ ልባችንን ይደግፍ ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ እርሱም የጥብሪያዶስ ባህር ነው በበሽተኞችም ያደረገው ምልክቶች ስላዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ ያይሁድ በአለም ፋሲካ ቀርቦ ነበር ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊሊጶስን እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህንን ተናገረ ፊሊጶስ ያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳን እንዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስሞን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት አሳ ያዘ ብላቴና በዚህ አለ አለው ነገር ግን እነዚህ ለሚያህሉ ሰዎች ይህ ምን ይሆናል አለው ኢየሱስም ሰዎቹን እንዲቀመጡ አድርጎ አለ በዚያም ስፍራ ብዙ ሳር ነበረበት ወንዶችም ተቀመጡ ቁጥራቸው አምስት ሺህ የሚያህል ነበር ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ አምስክኖ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጧቸው እንዲሁም ካሳው በፈለጉት መጠን ከተገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን አንድስ እንኳን እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቹ አላቸው ስለዚህ አከማቹ ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞሉ ከዚህ የተነሳ ሰዎቹ ኢየሱስ ያደረገው ምልክት ባዩ ጊዜ ይህ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ነው አሉ በዚህም ምክንያት ኢየሱስን ያነክሱት ዘንድ ሊመጡና ሊነጥቁት እንዳላቸው አውቆ ደግሞ ወደ ተራራ ብቻውን ፈቀቀ አለ ይላል አንድ አንቀጽ ዘልያለው በነገው በባህር ማዶ ቆመው የነበሩ ህዝቡ ካንዲት ጀልባ በቀር በዚያ ሌላ ጀልባ እንዳልነበረች ደቀ መዛሙርቱም ለብቻቸው እንደሄዱ እንጂ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ወደ ታንኳይቱ እንዳልገባዩ ዳሩ ግን ሌሎች ጀልባዎች ጌታ የባረከውን እንጀራ ወደ በሉበት ስፍራ አጠገብ ከጥብሪያዶስ መጡ ህዝቡም ኢየሱስ ወይንም ደቀ መዛሙርቱ በዚያ እንዳልነበሩ ባዩ ጊዜ ራሳቸው በጀልባዎቹ ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቅፍርናሆ መጡ በባህር ማዶም ሲያገኙት መምህር ሆይ ወደዚህ መቼ መጣ አሉት 
ኢየሱስ መልሶ ኡነት ኡነት ላጫውአለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስለያያችሁ አይደለም ለሚጠፋ መብል አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ እርሱን እግዚአብሔር አባ አትሞታልና እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናደርጋለሁት ኢየሱስ መልሶ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው እንግዲህ እንኪያስ አይተን እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለ ምን እስትሰራለ ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በመጥረ በዳ መናበሉ አሉት ኢየሱስም ሁነት ሁነት ላጫውአለሁ ሁነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣቸው አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ ይሰጣቸው ሙሴ አይደለም እግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ህይወትን የሚሰጥ ነውና አላቸው ስለዚህ ጌታ ሆይ ይህንን እንጀራ ዘወትር ስጠን አሉት ኢየሱስም እንዲህ አላቸው የህይወት እንጀራ ነኝ ወደኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በኔ የሚያምን ሁሉ ግዜ ከቶ አይጥማም እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 35 ላይ ያለውን አይለቃል ራስ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ራስ አልሰጠውትም ግን ሙሉን ምራፉን ማለት ይቻላል 71 ቁጥሮች አሉት እንደው መሃል ላይ ቀደም የዘለልኳት አንቀጽ ጌታ በባህር ላይ ከመራ መዱ ጋራ ተይዞ የተመዘገበውን መሃል ያስገባል እንጂ ሙሉን ምራፍ ማለት እንችላለን የሚናገረው ስለ ህይወት እንጀራ ነው። በታሪኩን አሁን ሳነበው ሰምታችኋል ወንጌል እንደመሆኑ መጠን የእግዚአብሔር ኃይልና ጸጋ በቃል ውስጥ እንደሚያልፍና ምናለን የህይወት እንጀራ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ምግብ እንደሚሆንልን እናምናለን መንፈሳችን ታሪክ እንደሚያስታውስ አስታውሶ ሳይሆን እንጀራ እንደጠገበ እንደበላ ሰው ረክቶና ጠግቦ እንደሚወጣ እናምናለን በዚህ የእምነት ድፍረት ሆነ ነው ይህን ቃል የምንካፈለው መንፈሳዊ ጥማት ያለበት መንፈሳዊ ረሃብ ያለበት የእግዚአብሔር በሆነው ጉዳይ አሁንም መንፈሱ የሚባዘን ካለ እርግጠኛ ነኝ የህይወት እንጀራ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ረፍት ይሆንለታል እንደሚታወቀው ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ የመዘገባቸው ተአምራት አሉ ከዚህ በፊትም በተለያየ አጋጣሚ እንዳስታወስነው ተአምራቱን እኔ እንዳልኩት ተአምር ብሎ አይጠራቸው ተአምራቱ በዚህ የወንጌል መልእክት ውስጥ ምልክቶች ናቸው በደም ለሚያስተውልና ቃሉ ለሚያነብ ተአምሩ ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደምታስተውሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት አሉት ከተላየ ስፍራ እየተጠሩና ክርስቶስን እንዲያውቁ ድል እየተሰጣቸው ምክንያቱም ምስክር እንዲሆኑ እየተጠሩ ናቸው የማያውቁትን እንዲመሰክሩ ጌታ ፈቃዱ አይደለም የማያውቁው የሚመሰክር ሰው ሐሰተኛ ምስክር ነው ያልሰማውን የሚናገርም ሰው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እንዲሆን ጌታ ፈቃዱ አይደለም እሱ እውነት ስለሆነ እውነተኛ ምስክሮችን ይፈልጋል እውነተኛ ምስክሮች ደግሞ እውነት የሆነውን የሚያውቁና የማይዋሹ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ሊሆኑ ይገባል አንድ አንድ ጊዜ ያላጣጣም ነውን ስለምናወራ በህይወታችን ያልተለማመድ ነውን ስለምንናገር ሳንበላ ስለምናገሳ በውስጣችን የሌለውን ስለምንተርክ እንኳን ሌላው ልናሳርፍና ልናጠግብ እኛው ራሳችን በረሃብ የምንቆላ በጣም ብዙ ሰዎች አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ስራው ምስክር ሊያደርጋቸው የፈለጋቸው እንደቀመዛሙርት መለየት ነው 
እነዚህ እንደ ቀመዛሙርት ሲለይ ደግሞ 3 አመት አብረውት እንዲቆዩ እድል ሰጥቷቸዋል 3 አመት አብረው በመቆየታቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ለፊት አይተውታል ቀምሰውታል አጣጥመውታል ከዚህ የተነሳ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩት ሁሉ ኡነት ነው ይሄንን ኡነት ጅራፍ ስደት መከራ ረሃብና ነቀፋ ከህይወታቸው ሊፈቀው አልቻለም ምክንያቱም ማንንም ከመያወራላቸው ከሚተርክላቸው ይልቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሚያውቁት ተገፍታችሁ ካልወደቃችሁ በብዙ ነቀፋ ካልተዋችሁት ቀደም እንደ ተማርነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኃይል ሆኖ በህይወታችሁ ካለ በእምነት ሞኝነት በኩል ተቀበላችሁታል በእምነት ድፍረት በኩል አይታችሁታል አለ በለዛ ይሄን ጌታ ያላየ በዚህ ዓለም ክፋት ወጀብና ልዩ ልዩ ነገር ተወናብዶ እንደ ዴማስም ሆነ እንዳንዳንዶቹ ጌታን እንደሚተው ትርጥሬለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ያደረጋቸውን ደቀ መዛሙርት ያሰለጠነ ነው ፕራክቲካም ነው ሜዳ ላይ ነው የሚያሰለጥናቸው በተግባር ነው የሚያሰለጥናቸው የቃል ትምርት ሰጥቶ የጽሁፍ መልስ አይደለም ከነርሱ የሚጠብቀው ሰብስቦ አስተምሮ በሉ አሁን ፈተና አለ ወደሚቀጥለው እርከን እንድታልፉ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ነገር እስኪ መረዳት ስለምፈልግ አሁን የፈተና ሰዓት ነውና ቁጭ በሉ ብሎ ወረቀትም አዘጋይቶ ሆነ ጊዜው በሚፈቅድ ሁኔታ የቃል ምስክርነትና መልስ እንዲሰጡ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰለጠናቸው በዚህ መንገድም አይደለም የሚፈትናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል ይያወቁና ያስተዋሉ እየተከተሉት እንደሆነ ማወቅ የፈለገባቸውን አጋጣሚዎች ከመያሳዩን የመጽሐፍ ክፍሎች መካከል ይሄ አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ምዕራፍ በፊት በተለይ በመዕራፍ 5 ላይ እንደምታውቁት በመጠመቂያው አጠገብ የነበረ አንድ የ38 አመት ህመምተኛ ሰው እንዴት እንደታደገ ሰምታችኋል አንብባችኋል መጻጉ ብለን የምንጠራው በሽተኛ ሰው ህመምተኛ ሰው ማንንም ሊረዳው በማይችልበት ሁኔታ ዘመን ያስቆጠረ ሰው ለሁሉ በፍቅር የተገለጠው እግዚአብሔር ልጅ ወደ አለበት መጥቶ ከፈወሰው በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክፎችም ደሞ ሊያውቁት እድሉ በተሰጣቸው ሰዎች መካከል ትኩረት የሚስብ ሆኗል ስለዚህ ይሄንን ተከትሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያስተማረ ነው ይያስተማረ ያለውም ትምህርት እኔ እንዲህ አይነት ታምረኛ ነኝ የሚል ሳይሆን የሚያደርጋቸው ምልክቶች ራሱን እንዲረዱትና እንዲገነዘቡት እድል የሚሰጥ ሆኖ ነው የምናየው ግን አንዳንዶች በዚህ መንገድ ሳይረዱት ረጅም ርቀት አብረው ተጉዘዋል በዚህ ምዕራፍ 5 የመጀመሪያ አንቀጽ ላይ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ማለት ሰሜናዊ እስራኤል ግዛት ባህሩን ተሻግሮ ወደ ሌላኛው ጫፍ ወደ ሌላኛው ጠርዝ ተሻገረ ወደዚያ ስፍራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን ያዩ ሰዎች ጥብሪያዶስ ባህር ዳርቻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገና ለማግኘትና ይሄ ታምር ይሰራል የሚባለውን ጌታ እንደገና ታምር ሲሰራ ለማየት ጓኩተው ከያሉበት ስፍራ ተሰብስቦ መጡ የተሰበሰቡ ሰዎች በርግጥ ወሬ ለማየት የመጡ ብቻ ላይ ሆኖ ይችላል ቃሉ እንደሚነግረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገው ተአምር የተነሳ በበሽተኞች ያደረገውን ምልክቶች ስለአዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት ይላል ምልክት ያው አመልካች ነው ብዙ ሰዎች የሚገምቱትን መንፈሳዊ ኃይል ለመገመት አይኖቻቸው እንዲገለጥ ያደርጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረጋቸው ምልክቶች ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ከያቅጣጫው ግር ብለው መጡ ስለዚህ ጥብሪያዶስ ባህር ዳርቻ አለፈ ብሎ ኮረብታው ግርጌ ላይ በጣም ብዙ ሰው መጥቶ ሲከማጭ ከያቅጣጫው ታምረኛውን ፍለጋ ብዙ ሰዎች ሲመጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለከተ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሜዳውን ሞልተዋል በፍቅር ሁሉና አየና ዞር ብሎ ወደ ፊሊጶስ እነዚህ ሁሉ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንግዛል ሊያደርግ ያለውን ያውቃል ሊላል መጻፉ ግን ሊለካው ፈለገ 
ምን ያህል ታውቀኛል አንተ ራስህ አንተ ምትከተለኝ ምስክር ልትሆነ የመጣ የኔ የሆንከው አንተ ምን ያህል ትረዳኛል ይሄንን ነው ያያያለው ጌታ ታሉ ነው የሚለው ሊፈትነው ይሄንን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገውን ያውቃል ከዛ ተፈታኙ መልስ መስጠት ጀመረ ህዝቡን አየነው አለ ይሁን ህዝብ የሚበላውን እንጀራ ከወዴት እናገኛለን የ200 ዲናር እንግዲህ የዛሬ 2000 አመት 200 ዲናር ምን ያህል እንጀራ እንደሚገዛ አላውቅ የ200 ዲናር እንጀራ እንኳን በእንገዛ እንደ ጠዲቀ መበለት እንዲ የበጠስን እንኳን ብናለሳቸው አይበቃ ለዚህ ሁሉ ህዝብ አለ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ የሚበቃ እንጀራ ገንዘብ እንኳን ቢኖር ከወዴት እንገዛለን አለ አያችሁ ፈተናው ምን ነበር ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህመምተኛውን ፈውሷል ቃል አውጥቶ የሹሙን ልጅ ፈውሷል ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ ቃና በሰርጋቸው ተጨናንቀው የነበሩ ሰርገኞችን አሳርፏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ነገሮች ማድረጉን ያውቃሉ ትራንትና ጌታ ያደረገው ነገር ዛሬ ላሉበት ሁኔታ እርካብ እንዲሆናቸው ጌታ ፈልጓል እዛ ላይ ተንተርሰው ዛሬንም እንዲያዩ ጌታ ፈልጓል ታውቃላችሁ አይደል በብዙዎቻችን ህይወት ውስጥ በጣም አስቸጋሪው ነገር ከጌታ ጋራ ሁሉ ጊዜ እንደ እንግዳ እየተዋወቀ ነው ምን ነው ትራንትና በብዙ ነገር ያገዘንና ይረዳን እግዚአብሔር ዛሬም እርሱን ሊያደርግ ይችላል ከዚያም በላይ የሚል የእምነት ድፍረት በጣም ብዙ ሰው የለው ወገኖቼ እግዚአብሔር በዘመናችሁ አንድም ቀን ቢሆን ረድቷችሁ ያውቅ ይሆን እግዚአብሔር ለኔ ያደረገው ነገር በተመለከተ በተለይ ያንን ቀን የምትሉት ነገር ይኖራችሁ ይሆን አለ በህይወታችሁ ለክርስቶስ ምስክር የሚሆን ነገር እግዚአብሔር አግዞኛል እግዚአብሔር ረድቶኛል እግዚአብሔር አሻግሮኛል እግዚአብሔር አስመልጦኛል እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶልኛል ያላችሁበት ቀን አለ ወገኖች አለ በዘመናችሁ ከልደት እስከ ዕውቀት አሁን እስካላችሁበት ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር በዘመናችሁ እንዲህ አይነት የህይወት ምስክርነት አግኝቶ ያውቅ ይሆን ወገኖቼ እንዲህ አይነት ምስክርነት በዘመናችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አግኝቶ የሚያውቅ ከሆነ እርሱ ጌታ ለዘላለም አይለወጥ በጣም ብዙ ሰው በየፌርማታው ሲለካ ነው የሚውለው በብዙ መንገድ ይመዘናል በብዙ መንገድ ፈተና ውስጥ ይገባል ብዙ ነው እኛን የሚያበጥር የሚያንጠረጥር የሚያነጥር ብዙ የህይወት ፈተና ፍት ለፊታችን አለ በህይወት ውስጥ ነው የምንፈተነው ወገኖቼ በደንብ አስተውሉ ልክ ክላስ ሩም ውስጥ ገብተን በፈተና መልኩ ተቀምጠን እንደምን ፈተናው አይደለም በእለት እለት ህይወት ውስጥ ነው ሰልፉ ያለው ፈተናው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ትምርት ቤትና ያምልኮ ስፍራ አይደለም ያለው በእለት እለት ኑሮና ህይወታችን ውስጥ ነው አለርሱ ከኛ ጋራ ሊያስተምር አውደ ምህረት ላይ በስማአብ ስንል መጥቆቁጭ የሚል አይደለም ደሞ ፕሮግራም ጨርሰዋል ብሎ ደሞ ሰናፊሉን ሰብስቦ ደሞ አለፍ ብሎ የሚሄድ ማረፊያ የሚፈልግ አይደለም የሱ ማረፊያ የኔና የናንተ ልብ ነው በየትኛው ሙኔታ እርሱ ከኛ ጋር አለ ከርሱ ጋራ የሚኖረን ግንኙነት እርሱን በተመለከተም የምንፈተነው ፈተና ከርሱ ጋራ ተያይዞ የምንለካበት መንገድ ወገኖቼ የተለዩ አጋጣሚዎች በህይወታችን ሊኖር ይችላል እንጂ ሁኔታውን سنመለከት እርሱ ከኛ ጋራ ሁሌም ስለሚኖር ከርሱ ጋራ በተያያዘ ትምህርታችን ግንዛቤያችን በህይወታችን ውስጥ ያለው ስፍራ የሚለካው በእያንዳንዱ ቅጽበት እንደሆነ ሊስተዋል ይገባል በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እንደምንመለከተው ጌታችን መዳኛታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያደርገው ያለውን ያውቃል ነገር ግን ሊፈትነው ይሄንን አለ ፍሊጶስም ተፈተነና በፈተናው ምን ሆነ ምን ሆነ 
ወደቀ እ ስንት አገኘ ከስንት ስንት አገኘ በቃ ወደቀ ይገልጣዋል አይደ አው ዜሮ ነው አ ሊሆን ይችላል ጨከን ብለን ፈረድንበት ለማንኛው ፊሊጶስ ተለካና ልክናቹ በፈተናው ወደቀ ብዬ ደፍሬ ባልናገር ማላለፈ ለማንኛው አላለፈ ወደቀ አለላቹ ማላለፈ ምክንያቱ አደገው ያለው እግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን ቢወርቅ የሚያነሳ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰላም ተባረረው ፊሊጶስ አልተቻለ ማለት አው አልተቻለ ፈልቶ ባል አልተባለ ይፍ አልተሰጠው አሮደቀ ግን አላለፈ ያግባባና ለይ ከዛ ደሞ የስሙን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ በተራው ደሞ መናገር ጀመረ ይሄ በጣም ሳይራ ባይቀርም ይመስለኛል አስተውላችሁት ሆነ አላው ነው ይወላችሁ አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት አሳ ያያዘ ብላቴና በዚህ አለ አሁን እዚህ እንጀራ ካጭ ወይ ዳቦ ሚነግር ሰው ቢሆን ናንተ ስታልፉ ምትገዙ ካልሆነ ምትበሉ ካልሆነ የዳቦው ነው እና ታጣጥ አጣርት አጥቁቱን አጣርት ይደረላል በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው አምስት የገብስ እንጀራ አጣርቷል ለስኳረ መምተኛ ይሆናል አምስት የገብስ እንጀራና ስንት አሳ ሁለት አሳ የገብስ መሆኑ ጥሩ ነው አይደል አለ ሙሉ በሽተኛ ሆኗል የገብስ መሆኑ ጥሩ ነው እቺን አጣርቶ መጥቶ ሪፖርት አረጋ እዚህ ጋር አንድ ዳቦ ሻጭ አለ እና አምስት ቂጣ ወይም እንጀራ የገብስ የሆነ ነገር እና ከሁለት አሳ ጋር የተቀመጠ ይዞ የተቀመጠ ሰው አለ ያለ ነገር ግን አሁን ግን አለበት በዚህም ሰው ንግግር ውስጥ ነገር ግን እነዚህ ለሚያሉ ሰዎች ይሄ ምን ይሆናል አለ ልክ ነው እንኳን በቁጥር ዚጋ 5000 ተብለዋልን በቁጥር እንኳን እንኳን ለ5000 ሰው አሁን እዚህ ላላችሁት ሰው እዛ ጋር ዳቦ ሸንሽነው የሚያድሉ ሰዎች አምስት ቂጣ ወይም ዳቦ ይሄድፎውን አይደለም የምታውቁትን አምስት ዳቦ ለዚህ ሁሉ حزب አድሉ የሚላቸው ዛጋ ቢኖር ጤነኛ ነኝ ነው የሚሉት እርግጠኛ ነኝ ታይም እንደ ሰውን ነው የሚሉት ስለዚህ ዝም ብለን ከመናነካካቸው እ ቢቀር ይሻላል እንደሚሉ እርግጠኛ ነኝ ምን ይሆናል ይሄ አምስት ቂጣ ሁለት አሳ ለዚህ ሁሉ حزب ምን ይሆናል እሱም አላለፈን ሁለቱም አልተሳካላቸው ከዛ ጌታ ቀጥታ መናገር ጀመራ እነዚህን ሁሉ ሰዎች አስቀምጧቸዋል መደዳውን የተኮለኮለውን حزب በسرዓት እንዲቀመጡ አደረጓቸው እንደቀጡ እንደቆጠራቸው ሚያስረዳል 5000 ሰዎች ነበሩ 5000 ሰው ሜዳ ላይ ማስቀመጥ የዚህን ምን ያህል ሰው ማለት ነው እ በትንሹ እ አምስት ወይም ደግሞ ስድስት ያህል ሰው ሜዳ ላይ እንዲቀመጡ አደረገ ወንዶች ብቻ ተቆጥረው 5000 ናቸው አባውራ አባውራ መቁጠር ይወዳሉ እነሱ ሴቶቹና ሌሎቹን አልቆጠሯቸውም ዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባ አይመለከተኝም ስለአልተጻፈ እዚህ ላይ ማለት ነው ሌላ ቦታ የሚለው ይኖራል ሳይገዳቸው የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ሳይገዳቸው አንዳንዴ መጻፉ ካላለ ዝም ማለት ጥሩ ነው አይደል አው ለምን ነው ሴቶች አልተቆጠሩት ቢሉ እነሱ በአደባባይ ያፍራሉ በጓዳ ነው ሲጥም ያረጉትና ተደብቀው ስለሚበሉ ሴቶቹ በአደባባይ ቁጥር ውስጥ አይገቡ ሴትና ህፃን ያው መፈርፈሩ መፈትፈቱም ስለማይቀር ያው እነሱ ያባከኑትም ሊበዛም ስለሚችል ሌሎች ሌሎችም ትርጓሜዎች አሉ አይመለከተን የተጻፈው ምንድነው የሚለው እ አባወራው ወይም ወንዶች ተቆጥረው እ አምስት ሺህ የሚያሉ ነበሩ እሱም አይደለም የኛ ጉዳይ አስቀምጧቸው ከዛ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እነዛን አምስት እና ሁለት አሳ 
አነሳና እንደዚህ ያድርጉ እግዚአብሔርን አባቱን አከበረ ከዛ በኋላ እነዚህን ለዚህ ሁሉ ሰዎች ስጧቸዋል በጣም ይገርማል እሲ በመሰረቱ በለም ባስቡት ወገኖቼ በጣም ይገርማል አምስት ቂጣና ሁለት አሳ ቅርጫት ውስጥ አሉ ሜዳውን ህዝብ ሞልቷል ከዚህ በፊትም ስለው ሰምታችሁ ይሄ ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ፊልሞች ላይ የታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አድርጎ ባርኮ ቁጭ ሲያደርግ እንዲች 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 ይሉ እና አንዱ አንዱ ላይ ይነባበረና ሙልት 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 ሲል ያሳያል መጻፉ አይልም ፊልሙ ነው ያለው ቂጣ አላራባም ጌታ ቂጣዎቹ እንደ ተራቡ አልተጻፈ ቅርጫቱ ግጥም 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 ብሎ እንደሞላም አልተጻፈ አልተጻፈ ያልተጻፈውናና ነበር ጌታ ቂጣ አይደለም ያበዛው በጣም የሚገርመው ነገር አባቱን አመሰገነ እና ከዛ በኋላ ስጧቸው ብቻም ሳይሆን እንደሚበቃቸው ስጧቸዋል በጣም ይገርማል ኤውላቾ በደንብ አስተውሉ በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ከታሪኩ አልፋችሁ እንድታስቡ እግዚአብሔር ይረዳችሁ ከተጻፈው እንድትልፉ እግዚአብሔር ይረዳችሁ በደንብ አስተውሉ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ፊልም ላይ እንደምናየው ቂጣዎች ተነባብረው ብዙ ቅርጫት ሆኖ ቢሆን ኖሩ ወይም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እዚህ መድረክ ላይ ሙልት ብሎ ታይቶ ተቆልሎ ቢሆን ኖሩ እስቲ 5000 ሰዎች ናቸው ለ5000 ስንት ሰው ብናድል ፍታዊ ድልድል እናደርግ እንችላለን ስንት ስንት እንስጣቸው የሚል ቀጣይ ጥያቄ ኖር ነበር ሁሉ ምኩል አይበላ ምን ያህል እንስጣቸው እንደ አቅማቸው ሳይሆን እንዳለው ንብረት መጠን እንደ ሆዳቸው ስፋት ሳይሆን እንዳለው መጠን እኩል እኩል ይدرسቸው ማለታቸው አይቀርም በርግጠኝነት ያንን እንዲሉና በሌላ ፈተና እንዲጠመዱ ጌታ አልፈቀደ ጌታ ያደረገው ነገር ያችኑ ዛቹ እንደተቀመጠች አንሱና እንደሚበቃቸው ስጧል ደቀመዛሙርቱ መጡ ወደ ቅርጫቱ እጃቸውን ይከታሉ ይዘው ይሄዳሉ ይሰጣሉ ደሞ ወደ አሳው ይሰዳሉ ይሰጣሉ ይገርማል እጃቸውን ከሚከቱበት ቅርጫ አይጎትልም የሚታየው ከአምስት ያለፈም አይደለም ግን ለ5000 ሰው የሚበቃ ከዛ ቅርጫት ያወጡ ይሰጡ ነበር አሁን በምን አይነት ተአምር እዛ ቅርጫት ውስጥ ለ5000 ሰው የሚሆን እንጀራ ይኖራል በደንብ አርጋቹ አስተውሉ ወገኖች ይሄ እንጀራ ከቅርጫቱ ሳይሆን እጆቹን ወደ ላይ ካነሳ አባቱን ካመሰገነ የህይወት እንጀራ ከሆነ ከርሱ ማንነት የሚፈልቅ ነው የመግቦቱ የቸርነቱ በረከት ነው ወገኖች የቅርጫት ውስጥ አይደለም ያለው ይሄ ማንነት ያለው ማንነቱ ውስጥ ነው ራሱ ክርስቶስ ከግማሽ ሚሊየን ህዝብ በላይ ውሃ ጠጥቶ የረካበትን የምድረበዳውን ዓለት ታስተውላላችሁ ያንን ዓለት ሙሴ በበትር መጥቶት ሲጀመር እንዲህ አይነት ዓለት ድንጋይ እዚህ ጋር ያለ ድንጋይ ብናነሳ ይሄንን መስተውት ብንሰብረው አንዳች እርጥበት ውስጥ ልናገኝ እንቻላለን ያስ ድንጋይ ምን ያህል ከፍታ ቢኖረው ነው ለዛ ሁሉ ህዝብ 5000 አይደለም ከግማሽ ሚሊየን ለሚበዛ ህዝብ ወደ 600ሺ ህዝብ ነው ከግብጽ እንደወጣ የሚገመተው ለዛ ሁሉ ህዝብ የሚሆን ውሃ እዛ ኮንቴነር ውስጥ ወይም እዛ ድንጋይ ውስጥ ያለ ይመስላችኋል ድንጋይ ውስጥ ኮንቴነር ነው ውሃ እንደምናጠራቀምበት አይነት ታንከር ነው ያ ዓለት እንደሱ አይደለም ግን በበትር ተመታና ከዛ ዓለት ውሃ ጠጥተው ረኩ ያው ምድር በዳ ላይ ጥማቸውን አቀዘቀዘ እኬ የተመጣ ወገኖቼ ዓለቱ ፍት ለፊት ያለው ድንጋይ አይደለም ጉዳዩ ጉዳዩ ይሄ ዓለት ከዘላለም አምላክ ጋር ባለው ግንኙነት ነው ያንን ሁሉ ህዝብ ማርካት ይቻላል ከእግዚአብሔር ጋር ያልተያዘ ጉዳይ አሳርፍም ከእግዚአብሔር ጋር በተያዘ ጉዳይ ነው የጠገቡት 
ከሱ ጋራ በተያያዘ ጉዳይ ነው የረኩት ወገኖቼ ነገራችን ከዘላለም አምላክ ጋር እንዲቆራኝ እግዚአብሔር ይርዳን በነገር ሁሉ ሁሉም በልተው ጠገቡ ይላል የሚበሉትን እንዲቆጥሩ ያላደረገ ጌታ የተረፋቸውን እንዲቆጥሩ አዘዘ በጣም ይገርማል እዛ በኋላ ተቆጠረና ስንት መሶ ሆነ 12 መሶ በየትኛው ስለት ደሞ በጣም የሚገርመው ነገር ይሁላቹ አስተውላችሁት ሆነ ስለዚህ አከማችሁ ይላል ቁርስራሹን ቁጥር 12 ላይ ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶ በሞሉ ይሁላቹ ከበሉት ከስንት ነው የሚለው እየሰማችሁ ይነው ከበሉት ከስንት ከአምስት አው እንጀራ ወይም ቂጣ ከበሉት የበሉት ቆ ነው ያለ ያለው ከበሉት ከአምስት ቂጣ እንደ ተበልቶ ቆ ነው የቅድሙን ሒሳብ ቅድሙን እንደሜ ሲያሰላይ ነበርውን ሒሳብ ታስተውላ 80 ከዘላ ዓለም ሲቀነስ እንት ይሆናል ብሎ ጠየቀ አይደል አው በልተውታል ከተበላ ከአምስት እንጀራ የሚተርፍ ነገር ይኖራል እንደ ተበልቶ ቆ ነው ተበልቶ አልኮ ያለነ ያለው ቃል እነዚህ ሰዎች በርግጠኝነት የበሉት ቅርጫ ውስጥ ካለው እንጀራ አይደለም የበሉት ከዘላ ዓለም አምላክ ነው ሁሉን ከሚችል ጌታ ነው ወገኖቼ የምትበሉትን ሳይሆን የሚተርፋችሁን እንድትቆጥሩ እግዚአብሔር ይረዳችሁ ዘውቻችን የምንጎርሰው ነው ምናሰላው ታውቃላችሁ የምንለብሰው ነው ምንቆጥረው ታውቃላችሁ ዛሬ አለን ብለን የምናስበው ነው ምናሰላው ታውቃላችሁ ብዙዎቻችን በእንደ አይነት ሁኔታ ነው ምን ኖረው ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቦታ ተገኘና የሚበሉትን ሳይሆን የሚተርፋቸውን ቆጠሩ እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በክርስቶስ ይደግፋቸው ይደግፈን እየሰማችሁ ይነው አ ይሄን ተከትሎ የመጣው በዙሪያው የተፈጠረው ነገር የሚያስተምረንን ነው እንድንማር የተፈለገው ከዛ ቁጥር 15 ን سنመለከት አንድ አንድ ሰዎች እንደ ይሄማ ወደ ዓለም የሚመጣው ይመጣል ተብሎ የሚተበቀው ነብዩ ሳይሆን አይቀርም አሉ ነብይ ይተበቃል ስለዚህ ሊያነክሱትና ከፍ ሊያደርጉት ፈለጉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ለመንገስ አልመጣ ምድሪቱ ለሱ የሚሆን ቦታ እንደ ሌላት ያውቃል ቤተ መንግስትም ሌላም ስፍራም ፈልጎ አልተገለጠ እርሱ የሚከብርበት ስፍራ መስቀል እንደሆነ ያውቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊታረድ ህይወቱን ስለእኛ አሳልፎ ሊሰጥ እንጂ በተወሰኑ ሰዎች ተከቦ ነክሶና ከብሮ ለማየት አልተገለጠ ስለዚህ ልባቸውን ሳይ አልተገናኝ ተዋቸውና ተዛ አካባቢ ዘወራን ስላል ተክባቡ ስላል ገባት መሸ በታንኳ ደቀመዛሙርቱ ተሻገሩ ጌታ ዛቀርቶ ነበር እዛ መጣ ባህሩን እየተራመደ ፍርሃት ነበረባቸው አይዟቹን እኔኛ አለ ተረጋጉ ያቀን አለፈ እዛ በሚቀጥለው ቀን ቆሞ የነበሩ حزب ካንዲት ጀልባ በቀር በዚያ ሌላ ጀልባ እንዳልነበረ ደቀመዛሙርቱም ለብቻቸው እንደ ተሻገሩ ወይም እንደ ሄዱ እንጂ ኢየሱስ ከደቀመዛሙርቱ ጋራ በታንኳይቱ እንዳልገባ አዩ አሁን ጌታን ፍለጋ ተጀመረ ሌሎች ጀልባዎች ጌታ የባረከውን እንጀራ ወደበሉበት ስፍራ አጠገብ ከጥብሪያዶስ መጡ ደሞ ሌሎች ጀልባዎች አሁን የጥብሪያዶስ ባህር በታንኳ ግርግር ተሞላ ማለት ማን እየተፈለገ ነው ኢየሱስ አንዳንዶቹ ሳይሆኑ ደቀመዛሙርቱ ሲሻገሩ አይተው ነበርና ተከትለው አዩና ደቀመዛሙርቱ መሃል ማን ይለም ኢየሱስ ይለም ስለዚህ እነሱ አይደለም እንጀራ ይመገቧቸው ዞራሉና እሱን ፍለጋ መሮ ተጀመሩ አሁንም ወደዚህኛው አቅጣጫ ሲመጡ ብዙ ታንኳዎች ወዲያውዲ ሲሉ አዩ 
በእያታ እንኳን አይናቸውን ገልጠው ኢየሱስን መፈለግ ጀመሩ በእያታ እንኳን ውስጥ ኢየሱስ አልተገኘም ኢየሱስ ወይም ደቀመዛሙርቱ በሌሎቹ ታንኳዎች ውስጥ እንዳልነበሩ አዩ ሌሎች ታንኳዎች ናቸው ራሳቸው በጀልባዎች ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቅፍርና ሆም እንደገና መጡ ተመለሰ መጡ ከዚያ በኋላ በባህር ማዶ ጌታ ናገኝ መጡና እንዲ ብለው የቆሙ ይመስለኛል እቺ ብለው እ መምህር ሆይ አለ ወደዚህ መቼ መጣ መቼ መጣ አለ ኢየሱስ መልሶ ሁነት ሁነት ላጫዋለሁ የምትፈልጉ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስለያያችሁ አይደለም እየፈለጉት ነው በጣም ቋ እየተሯሯጡ ነው ወዲያ ወዲ በጣም ብዙ ሰው ኢየሱስን ይፈልጋል ያንኔም አሁን ግን ለምን ይሆን የሚፈልገው ተፈልጉት አላችሁ ወገኖች ተፈልጉት አላችሁ ተፈልጉት አላችሁ የሞኝ ጥያቄ ለጠይቃችሁ ተፈልጉት አላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስን ትሹት አላችሁ ለምን ይሆን የምትፈልጉት ትምርቱ እንደሱ ነው አውቃለሁ አሁን ያላችሁት ነው ትምርቱ ትምርቱ ለዘላ ዓለም ህይወት ነው ልክ ነው ያላችሁት አሁን ካፋችሁ ያወጣችሁት ለዘላ ዓለም ህይወት ለዘላ ዓለም ደህንነት ነው ትምርቱ ትምርቱ እንደሱ ነው ምክንያቱም የማስተላለፈው መልእክት ቢሆን ቅኝቱ ወደዛ እንደሚወስድ የምትረዱት ይመስለኛል ትምርቱ እንደሱ ነው ግን ወደ እውነታው سنመጣ በጣም ብዙዎች ክርስቶስን ይፈልጉታል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን የሚፈልግ አይደለም ለብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንጀራ ውጪ ከስኬት ውጪ ከተአምራት ውጪ ካሌሎች የብዙ ሰዎችን ትኩረት ከሚስቡ ነገሮች ውጪ የሚስባቸው ሆኖ ይሆን ወገኖች ክርስቶስ ማርኳቸው ይሆን ብቻውን አይታችሁታል ብቻውን ብቻውን ከተአምራቱ ይልቅ ከመልክቶቹ ይልቅ ካደረጋቸው ነገሮች ይልቅ ተአምራቱ እርሱ ነው ወገኖች የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በመድር ላይ ተገለጠ ሰው ሆኖ በመካከላቸው ያለው ሁሉን የሚገዛ ጌታ ነው በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ራሱም ቃል እግዚአብሔር ነበር የተባለለት ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለርሱ ምንም አልሆነም የተባለለት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰዎችን ፈልጎ ፍቅር ጠምጦት ፍቅር ርቦት በሰው መሃል የተገኘ 